Tudo bem, galera do quinto ano? Hey, where are you from? I'm from Brazil. Ok, vocês lembram do tema da aula passada que nós trabalhamos com countries and nationalities, países e nacionalidades? Beleza, então. Um, me fala aí, então, qual que é a nationality, a nacionalidade do Canada? E a nationality do United States of America? And Spain? Portugal? Greece? Many others. Então, nós trabalhamos com países e nacionalidades. Beleza. Vamos lá, então, ver se vocês aprenderam mesmo. Qual que é a pergunta que eu utilizo para saber a nacionalidade? Acabei de fazer no vídeo. Where are you from? Perdão. Para saber de onde você é. A nacionalidade, não. Então, I am from Japan. Eu sou do Japão. Beleza, tranquilinho. E, além disso, hoje, no livro, a gente vai trabalhar com o um tema mais abrangente sobre isso, que vai ser sobre as flags. Alguém sabe o que é flag? A flag de um country? A bandeira. Hum, ok. Vamos analisar as bandeiras. Então, pensa aí. Eu quero ver se vocês conhecem as bandeiras de muitos países. Mas, primeiro, vamos perguntar a cor. What is the color of the Canadian flag? Oh, it is red and white. As cores da, da bandeira do Canadá são vermelho e branco. Hum, beleza. Então, entendi. Eu tenho a pergunta para saber de onde a pessoa é, a pergunta para saber hum, a cor da bandeira. Tá, vamos revisar as cores primeiro, então? Eu coloquei aqui as colors para vocês. Blue, black, red, orange, yellow, green, white, beige, silver, brown, gold, Purple. So here we have blue, azul, black, preto, red, vermelho, orange, laranja, yellow, uh, amarelo, green, verde, white, branco, beige, bege, silver, prata, brown, marrom, gold, dourado, purple, roxo. Acho que tem umas cores aí bem bacanas que dá para utilizar em muitas das bandeiras, já que vocês vão ver no, nas atividades do livro. Então, peguem o livro didático, vamos lá para a page 18, página 18. Na page 18, nós temos a number 1. Complete the chart with the stickers. Então, vocês vão completar o quadro com stickers, com adesivos. E esses adesivos estão lá na page 133. 133. Ok, vou lá na página 133 e vou pegar o adesivo correspondente. Eu tenho a primeira bandeira, então eu vou ter que colocar o adesivo correspondente ao nome do país. E aí, estou completando com a nacionalidade. Depois, eu tenho aí UK. O que, é que significa UK? United Kingdom, Reino Unido, lá na Rainha Elizabeth, sabe? E aí, depois, eu vou ter que completar com o adesivo da bandeira desse país e da, da nacionalidade. Qual que é a nacionalidade? Terceiro, eu tenho a bandeira aí do... Qual país? <risos> México. Então, eu tenho a bandeira do México e eu vou ter que completar com os adesivos, tanto do country quanto da nationality. Depois, eu tenho mais um adesivo de bandeira, aí eu tenho o nome Argentina, e depois eu preciso do adesivo da nacionalidade. Por último, eu tenho a bandeira da South Africa, África do Sul, e aí eu preciso tanto do adesivo do nome do país e a nacionalidade eu já tenho aí no final. Então vamos lá na página 133 para eu mostrar certinho para vocês qual que é o, o adesivo que tem que ser colado. 133. Ok. Lembra que nós utilizamos esses aqui para fazer o, o, o exercício sobre o museu, certo? Agora, na Lesson 2, da Unit 2, nós temos os adesivos aqui que vocês terão de usar, ok? Duas bandeirinhas e aqui nós temos países e nacionalidades. Então essa é a parte de baixo que vocês vão ter que usar, ok? Uh, retirando os adesivos, colem no lugar correspondente. Number two, read and complete uh, with names of countries. Então vocês vão uh, ler e completar com o nome dos países. Vamos analisar aí primeiro. Uh, tem um símbolozinho de listen, mas vocês não precisam escutar para fazer esse exercício. Basta olhar a imagem e ver de qual país corresponde. A primeira é a letter A. Eiffel Tower is in... Onde é que fica a Torre Eiffel? Ah, fica em... Paris, na França. Porém, eu posso colocar em português? No way. Então eu vou ter que voltar lá na página dos exercícios, 
onde eu fiz Country Nationality, que foi na página anterior, 16 a 17, e aí eu vou identificar como é que eu escrevo França em inglês e coloco aqui, ok? E assim sucessivamente, com as letras B, C, D e E. Você vai olhar o monumento e colocar o nome do país ao qual ele pertence. Passing to page 19, passando para a página 19, nós temos aqui Read, think and complete. Where is Brasilia? It is in Brazil. What is your name? My name is Jennifer. Where is my book? It is under the chair. What is your favorite color? It's yellow. Então, nós temos dois pronomes interrogativos super bacanas e super usuais no inglês, que são where e what. O where eu uso para lugar, significa onde. E o what eu uso para perguntas gerais e para o que ou quais. Então, eu tenho aí o primeiro espaço e o segundo espaço. O primeiro diz o seguinte. Use to ask about locations. É utilizado para perguntar sobre localidades. Qual que eu uso? Where ou what? Where significa onde e o what significa o que ou quais. Analisem aí. Embaixo. Use to ask about objects and things. Eu utilizo para perguntar sobre coisas, certo? E objetos. Então, qual que eu vou usar? What or where? Completem aí para o Mr. Uh, number three. Complete the questions with where or what. Vocês vão completar as perguntas utilizando where ou utilizando what. Então, nós temos aí, letter A. Tanana is Fernando de Noronha. Where is Fernando de Noronha ou what is Fernando de Noronha? Qual que completa melhor? B. Is the name of the president of Brazil. É o nome do presidente do Brasil? Então, what is the name or where is the name? E assim sucessivamente com as letras uh, inferior... Uh, perdão, somente letra A e B. Mister confundiu aqui. A number four está pedindo para vocês responderem as perguntas. Então, nós temos aí. Uh, oh, the name of the president of Brazil is... E aí vocês vão completar com o nome do presidente do Brasil... E ao lado, it is in, essa bandeira aí, ó, ela se refere ao Brasil, certo? E isso se refere ao exercício de cima, o exercício número 3. Então, eu vou ter que completar o nome, ok, do país, ou seja, Brasil em inglês, correspondente à imagem de cima, alright? Então, esse é o exercício que você vai ter que fazer, tanto na página 18, quanto na página 19, ok? Então, a gente viu um pouquinho além hoje. A gente reviu, a gente reviu o, os países e as nacionalidades, uh, as colors, as cores, what e where. Perguntas gerais em inglês. Ok. A number five diz o seguinte. Match the questions in activity three with the answers in activity four. Então vocês vão ter que ligar é, o exercício 3 com o exercício 4. Tem um quadrinho aí antes da resposta, não tem? Um quadrinho vazio. E aí vocês vão ter que completar qual que corresponde à letra A no exercício 3 e qual que corresponde à letra B também no exercício 3. Simplesmente isso. Então, esses são exercícios da página 18 e 19, ok? Além desse exercício, temos um outro lá à frente, ok? Que é aquele que corresponde, final do livro, certinho? Que corresponde ao que nós temos que fazer. E ele está na page, na página 102, 102, ok? Esse é o último exercício dessa aula. E esse 102, ele pede para vocês completarem com o nome do país na number one. O nome do país e as cores que estão faltando sobre a bandeira. Então tem a descrição de cada bandeira, das cores, mas estão faltando algumas cores. Então vocês vão ter que completar, ok? Vamos fazer a letra A junto? Primeiro a gente tem a bandeira do Brasil, certo? Então nós temos the... E aí, como é que eu completo? A bandeira do Brasil, the Brazilian flag, is green. E aí, que cor tá faltando? Porque eu tenho blue and white, tá faltando uma. Ah, tem lá, o losango é yellow. Então eu vou completar o meu espaço com a cor que está faltando, yellow. Beleza. Já a number two, assim eu vou ter que fazer com os outros, certo? Já number two, eu tenho circle where or what. 
match the questions with the answers. Então eu vou ter tanto where quanto what. E aí eu vou ter que circular o que corresponde melhor à pergunta. Primeiro, is his name? Eu utilizo what is his name or where is his name? Vamos relembrar que o what eu uso para coisas e objetos e o where eu uso para localidades. Então, where significa onde, what significa o que ou quais. Analisem aí. E depois, da letra A, B, C e D, vocês vão ter que ligar correspondendo à resposta. E a resposta que corresponde a cada pergunta de cima, vocês vão ter que ligar. Example. Vamos fazer a primeira aí? Where is his name or what is his name? What's your name? É uma pergunta que a gente faz muito em inglês. Então, provavelmente, é what is his name. Beleza, correto? E agora, qual que é a resposta ali abaixo que corresponde a essa pergunta? It's in Central America. It's black, yellow and green. He's from Jamaica. His name is using boat. Hum, his name is using boat. Então, essa complementa melhor a pergunta de cima. Esse é o exercício que dá aula de hoje. É bastante exercício, é bastante coisa para a gente memorizar. Mas não se preocupem, porque na aula que vem a gente pode dar uma revisada para vocês manterem isso na cabeça. Ok? Estudem, revisem esse conteúdo para manter na cabeça. E é isso, pessoal. Esse é o nosso conteúdo da aula de hoje. Até mais. Tchau, tchau.